ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും ആ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഒരു പുതിയ ടെർമിനോളജി വന്നത് ലംസം പേരിൽ എന്നെ ഉണ്ട് ഇതാണ് ലംസം വളരെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലംസം ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഉള്ളോ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കാറ്ററി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ലംസം എന്താണ് ലംസം എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു വർക്ക് ഔട്ട് ദ ഡീറ്റെയിൽ വർക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ഓഫ് പെറ്റി ഐറ്റംസ് പെറ്റി ഐറ്റംസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് കൺസേൺ എന്താണ് പെറ്റി ഐറ്റംസ് ഓക്കെ പെറ്റി ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വളരെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓക്കെ വളരെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമുക്ക് എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ ഓക്കെ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മെഷർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാറ്റഗറി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തു അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ലംസം ക്വാണ്ടിറ്റി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് വിത്ത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസ് അപ്പോൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതിലാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിനെല്ലാം അതിനെല്ലാം ലംസമിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ലംസം വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിന് ഫർദർ കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫർദർ കാറ്റഗറി നോക്കുക ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്താണ് കണ്ടിജൻസി 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 അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ത്രീ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ത്രീ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ത്രീ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ലംസം ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെറ്റി ഐറ്റംസ് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി നമ്മൾ ലംസം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആണ് കണ്ടിജൻസി ഓക്കെ കണ്ടിജൻസി നമ്മൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുന്നേട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് എത്ര പെർസെൻ്റ് ആണ് പ്രൊജക്റ്റ് കോസ്റ്റിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻ്റ് ആണെന്ന് പ്രിയ പി എസ് സി പി എസ് സി എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര പെർസെൻ്റ് ആണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ ത്രീ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ കണ്ടിജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കണ്ടിജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം എങ്കിലെന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അൺഫോർസീൻ 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 ഓർ ഇൻസിഡൻ്റൽ ഇൻസി ഡെൻ്റൽ എക്സ്പെൻസ് അൺഫോർസീൻ ഓർ ഇൻസിഡൻ്റൽ എക്സ്പെൻസസ് expenses okay which cannot be predicted which cannot be predicted cannot and and highlight all the point matter okay cannot which cannot be predicted predict yan better okay predicted പ്രയർ ടു ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ മുന്നേ നമുക്ക് പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കണ്ടിജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും കൂടെ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലോണം മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ആക്സിഡൻറ്റ് സിവിയർ ആക്സിഡൻറ്റ് ഓക്കെ ആക്സിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് Specialist visit on site. Okay. Specialist visit on site. ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടിജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിയർ അബൌട്ട് അറിയാം ത്രീ ടു ഫോർ പെർസെൻറ്റ് സോറി ത്രീ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട് കോസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിഡൻറ്റൽ എക്സ്പെൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എമർജൻസി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അർത്ത് കേക്ക് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസാസ്റ്റർ കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ കോളം അല്ലെങ്കിൽ ബീം നമ്മുടെ ഇടിഞ്ഞ് വീണു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അല്ലേ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത സംഭവത്തിന് നമ്മളൊരു സെപ്പറേറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കണ്ടിജൻസി എന്ന് പറ
ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അതേപോലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ കോളം അല്ലെങ്കിൽ ബീം നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ വന്നത് കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതിൽ ക്രാക്ക് വന്നു ഓക്കെ ബീം അല്ലെങ്കിൽ കോളത്തിൽ ക്രാക്ക് വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിന് അത്ര എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇല്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെർട്ടീസ് ഇല്ല നമുക്ക് എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പം ആ എഞ്ചിനീയർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന് വിളിക്കും ഓക്കെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലോണം ഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന നോളജ് അറിയുന്ന ആളിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന് വിളിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്രാക്കിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ വിളിച്ചത് ഓക്കെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ വിളിച്ചത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന് വിളിക്കുമ്പോൾ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബീം അല്ലെങ്കിൽ കോളത്തിൽ നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വന്ന കോസ്റ്റും അവർക്ക് പേ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റും എല്ലാം ഏതിലാണ് വരുന്നത് കണ്ടിജൻസിയിലാണ് വരുന്നത് അതേപോലെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ആക്സിഡൻറ്റ് അൺപ്രഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നാൽ അപ്പം അത് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് എന്താണ് കണ്ടിജൻസി എന്നാണ് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അൺഫോർസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിഡൻറ്റൽ എക്സ്പെൻസസ് വരുന്നത് കാറ്റഗറി നമ്മൾ കണ്ടിജൻസി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും അതിലാണ് കവർ ആവുന്നത് നിയർ അബൌട്ട് ത്രീ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി കണ്ടിജൻസി ക്ലിയർ ആണല്ലോ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് നമുക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡ് എന്താണ് വർക്ക് ചാർജ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചാർജ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചാർജ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് അതിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻ്റ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടു പെർസെൻ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട് കോസ്റ്റ് ഓക്കെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടു പെർസെൻ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട് കോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വർക്ക് ചാർജ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വർക്ക് ചാർജ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്നാൽ റീഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് അപ്പം ഡ്യൂറിംഗ് എക്സിക്യൂഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സെർട്ടീൻ സർവീസസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് സെർട്ടീൻ സർവീസസ് ലൈക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിൻ്റെ ബേസിൽ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വീട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി എന്താണ് ഇതിനെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളൊരു സ്റ്റോർ റൂം കൂടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റോർ റൂമിലാണ് എല്ലാ ഈ വീട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയലും സ്റ്റോർ റൂമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് അപ്പോൾ സ്റ്റോർ റൂം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിനെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരു സൂപ്പർവൈസോ അല്ലെങ്കിൽ വാച്ച്മാനെ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് എന്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ റൂമിൽ വാച്ച്മാൻ ഒന്നും വെക്കാതിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് കള്ളന്മാർ വന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് കൊണ്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് വാച്ച്മാനെ വെക്കേണ്ടി വന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇത് കള്ളന്മാർ എന്താണ് തീഫ് അല്ലെങ്കിൽ കള്ളത്തരം കാരണം നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ വാച്ച്മാനെ വെച്ചു അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് അഡീഷണൽ ചാർജ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അതേപോലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വലിയ വലിയ സ്റ്റോർ റൂം ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് നമ്മുടെ വാച്ച്മാൻ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസറിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും ഓക്കെ അപ്പം ഇവർക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം അല്ലേ വാച്ച്മാൻ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസറിന് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ്ട്രാ കാറ്റഗറിയിലാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സൂപ്പർവൈസർ അല്ലെങ്കിൽ വാച്ച്മാനെ നമ്മൾ പേ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചാർജ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ചാർജ് ബേസിലാണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടു പെർസെൻ്റ് ആണ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട് കോസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സിമ്പിൾ ടേംസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡ
കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അതേപോലെ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര കോൺഫിഡൻസ് ഇൻവോൾവ് വന്നുണ്ടോ അത് നമ്മുടെ ഏതിലായിരിക്കും വരുന്നത് അത് വർക്ക് ചാർജ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിലായിരിക്കും വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അടുത്ത കാറ്റഗറി അടുത്ത കാറ്റഗറി എന്താണ് ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്ര പെർസെന്റ് ആണ് വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട് കോസ്റ്റ് ഓക്കെ ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് പെർസെന്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട് കോസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടൂൾ ആൻഡ് മെഷീനറി മെഷീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനറി ഓക്കെ മെഷീൻസ് പർച്ചേസ്ഡ് machines purchased or hired machines purchased or hired for execution of the project okay so nammal construction allengil project cheyan vendi nammal endana cheynad tools vaangikuvana allengil machines vaangikuvana allengil purchase cheyana allengil endana hire cheyana okay nammal construction for excavation cheyanengil nammal endana nammal excavator nammal hire cheyam one or hour allengil rendu hour vendi nammal hire cheyam alle appo adinde cost ella nammal endilana verunad tools and plants lana verunad appo nammal etrana consider cheyandi 1 to 1.5% of nammade പ്രൊജക്ട് കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് അതിന് ഹൈവേ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൈവേ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് പ്ലാൻസ് നമ്മൾ എക്സാബ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ക്രഷർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഏതെല്ലാം ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസിലാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈസ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ടർ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പം അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസിന്റെ ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് നമ്മുടെ കാറ്റഗറിയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പാരാമീറ്റർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതാണ് എത്ര പെർസെൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് വൺ വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോസ്റ്റ് അത് എത്ര പെർസെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോസ്റ്റ് എത്ര പെർസെന്റ് ആണ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട് കോസ്റ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആക്ച്വലി കോസ്റ്റ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയർ ഓക്കെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയർ for certain work okay cost of engineer for certain work certain work like certain certain works like endana like endakana nammude work nammle engineer inde namukku ariyam endana designing designing avum adhe pole planning planning at the place supervision okay super sorry at the place supervision supervision etc സൂപ്പർവിഷൻ എക്സെട്ര ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ വരുന്ന ഏതിലാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ എത്ര പെർസെന്റ് ആണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിന് പേ ചെയ്യുവാണ് ഫോർ സെർട്ടീൻ വർക്ക് എന്തൊക്കെ വർക്കാണ് എഞ്ചിനീയർ ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലാനിങ് ചെയ്യണം ഡിസൈനിങ് ചെയ്യണം അതേപോലെ സൂപ്പർവിഷൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം അവരുടെ അതൊക്കെ നമുക്ക് പേ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും ചാർജ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത് ഏതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പം അത് എത്രയാണ് വരുന്നത് നിയർ അബൌട്ട് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ആണ് വരുന്നത് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ട് കോസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം മിസ്ലേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഫിഫ്ത്ത് എന്താണ് സാനിറ്ററി സാനിറ്ററി ആൻഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ സാനിറ്ററി ആൻഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ എത്ര പെർസെന്റ് ആണ് സാനിറ്ററി ആൻഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ആണ് സാനിറ്ററി ആൻഡ് വാട്ടർ പെർസെന
electrification electrification എത്ര പെർസെന്റ് ആണ് 8 പെർസെന്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള മിസ്ലൈനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഏതിലാണ് വരുന്നത് സാനിറ്ററി ആൻഡ് വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ സപ്ലൈ വാട്ടർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്ലംബിംഗ് വർക്ക് പ്ലംബിംഗ് വർക്കിന്റെ കാറ്റഗറി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഏതിലാണ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്ലംബിംഗ് വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ എന്താണ് നമുക്ക് വാട്ടറിനെ ഡീ വാട്ടർ ചെയ്യണം വാട്ടറിനെ റിമൂവ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് സപ്ലൈ വേണം അതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്ലംബിംഗ് വർക്കിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്ററി ആൻഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ആണ് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ എത്ര പെർസെന്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ട് കോസ്റ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് രാത്രി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ലൈറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് അത് എത്ര പെർസെന്റ് ആണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആണ് അതേപോലെ ഫിറ്റിംഗ് ഫിറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ അല്ലേ ഫിറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എത്ര പെർസെന്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് നീ അബൌട്ട് ഫോർ പെർസെന്റ് ആണ് ഫിറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് അത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫിറ്റിംഗ്സ് അതൊക്കെ പി എസ് സിയിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഫിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എത്ര പെർസെന്റ് ആണ് ഫോർ പെർസെന്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഫിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർ പെർസെന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രം എടുത്താൽ ഞാൻ കണ്ടിജൻസി ആവുമ്പോൾ എത്രയായിരുന്നു കണ്ടിജൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര പെർസെൻറ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കിയത് ത്രീ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയത് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വർക്ക് ചാർജ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓക്കെ വർക്ക് ചാർജ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയാണ് നോക്കിയത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടു പെർസെന്റ് ഓക്കെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ എന്താണ് ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് നമ്മൾ നോക്കിയത് എത്രയായിരുന്നു വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആണ് ഓക്കെ ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് എത്രയാണ് വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഓക്കെ അതേപോലെ ഫോർത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റേജ് ചാർജ് ഓക്കെ സെൻറ്റേജ് ചാർജ് ഇഞ്ചിനീയറിംഗ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റേജ് ചാർജ് അത് എത്ര പെർസെന്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കിയത് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ബാക്കി പെർസെന്റ് എത്രയാണ് സാനിറ്റി ആൻഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ അതേപോലെ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ അതേപോലെ ഫിറ്റിംഗ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പെർസെന്റേജ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പി എസ് സി റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ ലംസം ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതേപോലെ വർക്ക് ചാർജ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റേജ് ചാർജ് അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് പി എസ് സി ബേസ്ഡ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരി